ഹായ് ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച റേഷ്യോസിലെ നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടാം സാധാരണ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റംസും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഷ്യോസിൽ ഓരോ റേഷ്യോസിലും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാതെ ലാബിലിറ്റി സൈഡാണ് ഞാൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്കിവിടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് ലോൺ എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് ലോൺ ഓൺ മോട്ട്ഗേജ് മോട്ട്ഗേജ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കിയതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ സാധാരണ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹെഡുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഇവിടെ പെടുന്ന ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് നോക്കണം അതേപോലെ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഔട്ട് സൈഡ് ഡെപ്റ്റ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോക്കാം കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഏതാണെന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും സെപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും കൂടി ചേർന്നതാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാല് ഐറ്റം ആണ് അതിൽ പറയാറുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് റിസർവ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഐറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തരാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ചേർന്നതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റെഡിയാണ് എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് പേഴ്സെന്റ് ലോൺ ഓൺ മോട്ട്ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കുള്ളത് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ള നാച്ചുറൽ ഉള്ള ഒരു ഒറ്റ ഐറ്റം ഉള്ളൂ ഡിബെഞ്ചർ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ബോണ്ടുകൾ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റി ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഐറ്റം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഇത് മൂന്നും കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ആണ് ആ മൂന്ന് ഐറ്റം അപ്പോ നമുക്ക് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം കൂടി ചേർന്നതാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടി മേലുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ജനറൽ റിസർവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസും ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഇതാണ് നമുക
ബിൽസ് റെസീവബിൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അസെറ്റും ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റും ഫിക്സർ അസെറ്റും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിക്സർ അസെറ്റുകൾ ഉണ്ട് നാല് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്ക് ഏത് റേഷ്യോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കാം കറണ്ട് റേഷ്യോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫോർമുല കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇതിൽ കണ്ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് കണ്ടു നാല് ഐറ്റം ആണ് ഉള്ളത് കണ്ടു സ്റ്റോക്ക് അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ബിൽസ് റെസിബിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ നാലെണ്ണം കൂടി ചേർത്താൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതേപോലെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ഐറ്റം ആണ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്നിന്റെ കൂടി ടോട്ടല് പതിനാറായിരം നാലായിരം എട്ടായിരം ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഇതേപോലെ ഇനി ക്യുക്ക് റേഷ്യോ കാണാം ക്യുക്ക് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നാണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ നാലെണ്ണാണ് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് അല്ലാത്ത ഐറ്റംസ് സ്റ്റോക്കിന് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയാല് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ഉണ്ടാവുക സ്റ്റോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി സെയിം തന്നെ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് വൺ എന്ന് അതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൻ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് രണ്ടും കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സോൾവൻസി റേഷ്യോസ് ഓരോന്ന് കാണാം സോൾവൻസി റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെപ്റ്റ് അഥവാ ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അഥവാ ഇക്വിറ്റി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് അകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ബോറോഡ് ഫണ്ട് ആണ് അതായത് ഇതെല്ലാം ചേർന്നത് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസും ലോങ് ടേം ലാബിലിറ്റീസും എല്ലാം ചേർന്ന ഫിഗർ ആണ് ബോറോഡ് ഫണ്ടിൽ നാല് ഐറ്റംസ് അഥവാ ലോൺ ഓൺ മോർട്ട്ഗേജ് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ബോറോഡ് ഫണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അഥവാ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൂന്ന് കൂടി ചേർത്താൽ അതും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡെപ്റ്റും ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റിയും രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിക്വൽ ടു വൺ 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 ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഉള്ളത് എന്ന് അർത്ഥം ദൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ കാണാം പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ കാണാന് ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വിറ
ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കാണാം അതും സെയിം തന്നെയാണ് കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് ഡെപ്റ്റ് ഉള്ളത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ്റ്റ് റേഷ്യോയും വേണമെങ്കിൽ കാണാം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഡെപ്റ്റിനിവിടെ വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് അതും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഈ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ എന്താണ് അറിയേണ്ടത് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഐറ്റംസ് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ തുടർന്ന് ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസിലായിട്ട് പരിചയപ്പെടും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സില് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിള് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം